ഹൈ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മലയാളം ലെസൺ നമ്മളപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ എന്ന കവിതയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശയവും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ നോട്ടൊക്കെ കുറേ പേരൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരികയുണ്ടായി സന്തോഷം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ആ പാഠമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതിനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ നിങ്ങൾ വൺ വേഡ് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഗ്രാമർ ഭാഗവും വൺ വേഡ് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ലോങ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇയുടെ സെയിം പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യ പേപ്പർ മാതൃകയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലോങ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മാർക്കിനായിരിക്കും ലോങ് ആൻസർ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നാല് മാർക്കിന് എഴുതുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം എങ്കിലും അതിൻ്റെ വോള്യം വേണം അര പേപ്പറിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വോള്യം വേണം ആൻസറിന് അപ്പം അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം മലയാള ഭാഷയുടെ മഹത്വം കവി എങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉള്ളത് അപ്പം അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ കവിതയുടെ ഈ മലയാ മലയാളത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് ഈ കവിതയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പം അതിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായിട്ട് കവിയെക്കുറിച്ച് ഒരിത്തിരി വിവരിക്കാം ഒ എൻ വിയെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വിവരണം എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മലയാള ഭാഷ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വരികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളിലൂടെ പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് മലയാള ഭാഷ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വോള്യം നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിന് വന്ന് ചേരും ആ വോള്യത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതി ശീലിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ആൻസർ മാം തരൂല നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം എഴുതിയിരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പുതിയൊരു ലോകം കിനാവു കാണുമെന്നത് കൊണ്ട് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കവി മലയാളം സ്വപ്നം കാണുന്നത് ശരിയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള യുവതലമുറയുടെ കൈകളിൽ മലയാള സാഹിത്യം അതിൻ്റെ പരമോന്നതിയിലേക്ക് ഇനിയും ഇനിയും എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് മലയാളം സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സർഗരചന നടത്തി പുതിയ പുതിയ കവിതകളും കഥകളും അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനപീഠം വരെയുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള യുവതലമുറ കടന്നു കയറുന്നതായിരിക്കാം മലയാള ഭാഷ സ്വപ്നം കാണുന്നത് മറ്റൊന്നും കൂടി മലയാളം ഭാഷ പേടിയോടുകൂടി ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരിക്കാം മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് എന്താണ് മലയാള ഭാഷയെ ഉച്ചാരണ വൈകല്യങ്ങളോടുകൂടി അല്ലാതെ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടുകൂടി അഭിമാനത്തോടുകൂടി മലയാളിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാള ജനതയെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ കൂടി നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടാവാം അന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ കാരണം ഇപ്പോൾ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ കൂട്ടിക്കലർത്തി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണ ശൈലിയാണ് അനുകരണീയമെന്ന് തോന്നും വിധം നമ്മുടെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം അതിന് ഒരു പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാതെ മലയാളത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടുകൂടി മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ മലയാളിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലമുറയെയും മലയാള ഭാഷ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഈ കവിതയുടെ ഒരു ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ആസ്വാദനം തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യം ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് വരി തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആസ്വാദനം എഴുതാനായിട്ടാണ് പറയുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ കവിതയുടെ ഒരു ആസ്വാദനം തയ്യാറാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആസ്വാദനം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആസ്വാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കവിത നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആകർഷിച്ചു ആ കവിതയെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമായി അത് ഇഷ്ടമാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഏതൊക്കെ ആശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചില വരികളോട് നമുക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നും ഏതൊക്കെ വരികളാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ആസ്വാദന കുറിപ്പിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആസ്വാദനത്തിന് ഒരു നിശ്ചിതമായ വാല്യൂ പോയിൻറ
എന്ത് ഏത് കൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കവിത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കവിതയുടെ പേര് കൂടാതെ പ്രമേയം എന്ത് വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് ആ കവിത എന്നുള്ളതാണ് ആസ്വാദനത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ കവി കൃതി പ്രമേയം ഏത് കൃതി ഏത് രചനയുടെ ഭാഗമാണ് അത് എന്നാണ് കൃതി പ്രമേയം എന്ത് വിഷയത്തെയാണ് ആ കവിത നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് ആ കവിത കവി നമ്മളോട് എന്ത് വിഷയമാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് മാക്സിമം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ കവി കൃതി പ്രമേയം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാക്സിമം നമുക്കൊരു അഞ്ച് ആറ് സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ വേണ്ടി വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റൻസോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആസ്വാദനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദന കുറിപ്പിലുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ആ കവിതയുടെ പൂർണ്ണമായ ആശയം രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് മൂന്നും പാരഗ്രാഫിൽ കവിതയുടെ ആശയം ആശയം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗദ്യരൂപമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ കവിതയുടെ ഒരു ഗദ്യ രൂപമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആശയമായി അല്ലാതെ കവിതയുടെ വരി അതുപോലെ ഗദ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയല്ല ഒന്ന് അതിനെ ഗദ്യ രൂ കാവ്യ ഭാഷയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു ഗദ്യ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ കവിതയുടെ ആശയം നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പിന്നീട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ വേണ്ടത് ഈ ആശയം എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കവിത നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കവിത ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചില വരികളോട് നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം തോന്നും അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കവിതയിലുള്ളത് ഈറക്കുഴലും ഉടുക്കും ഇടക്കയും ഈണം പകരും മലയാളം അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദ ഭംഗിയുണ്ട് അനുപ്രാസം എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോൾ ആ ശബ്ദ ഇങ്ങനെ ആ വരികളെ ചില അക്ഷരങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കവി ആ കവിതയ്ക്കൊരു ശബ്ദ ഭംഗി നൽകാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വരിയെ കോട്ട് ചെയ്യാം ഈ വരികളിലൂടെ കവി ശബ്ദ ഭംഗിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ശബ്ദ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം ഒ എൻ വി ഇവിടെ പ്രാസം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രാസം എന്നുള്ളതാണ് ശബ്ദഭംഗിക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രാസം നിങ്ങൾ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യാക്ഷര ആ പ്രാസം ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസം അന്ത്യാക്ഷര പ്രാസം അതായത് കവിതയിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വരിയിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതിനാണ് ആദ്യാക്ഷര പ്രാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ആവർത്തിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അത് ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസം എന്ന് പറയും ചിലതിലെ അവസാന വരിയിലെ അവസാന അക്ഷരങ്ങളാവും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ വി പലയിടങ്ങളിലും ദ്വിതീയാക്ഷരം അതുപോലെ പ്രഥമാക്ഷരവും ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന വിധത്തിൽ പ്രഥമാക്ഷര പ്രാസവും ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസവും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒ എൻ വി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം വരി തുഞ്ചൻ തൻ തിരുനാരായത്തിൻ തുഞ്ചത്ത യൂഞ്ഞാലാടി തുഞ്ച എന്നുള്ളത് രണ്ടിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊഞ്ചും മഞ്ജു കൊഞ്ചും കിളിമകൾ പാടി വളർത്തിയ മഞ്ജു തരം മൊഴി മലയാളം അപ്പൊ കൊഞ്ചും എന്നും മഞ്ജു എന്നും ഇഞ്ച എന്ന അക്ഷരത്തെ ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസം അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ തുള്ളികളായി നമ്മിലലിഞ്ഞു മലയാളം രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം മ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദഭംഗി സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഒ എൻ വി ഈ കവിതയിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈറക്കുഴലും ഉടുക്കും ഇടയ്ക്കയും ഈണം പകരും മലയാളം ഇവിടെ അനുപ്രാസമാണ് ചില അക്ഷരങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു വന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശബ്ദഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കവി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണികൾ എന്ന് പറയാം അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസവും പ്രഥമ അക്ഷര പ്രാസവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദഭംഗി സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് കവി ഇവിടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ കവിതയ്ക്ക് കൂടുതൽ മിഴിവേകുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ശബ് ഇനി അടുത്തതിൽ ശബ്ദഭംഗി ശബ്ദഭംഗി അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രയോഗ ഭംഗി ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രയോഗ ഭംഗിയിൽ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അമ്മയുറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാമ്പൂവിൻ മണം മാമ്പൂവിൻ മണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്കിലൂടെ കവി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താണ് വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ മാമ്പഴം എന്ന കവിതയെ ഒരു 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 വലിയ കവിതയുടെ ആശയത്തെ മാമ്പൂവിൻ മണം എന്ന ഒരു പ്
പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരയമ്മൻ തമ്പിയുടെ ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്ന മനോഹരമായ താരാട്ടുപാട്ടിനെയാണ് ഈ ആ ഒരു വാക്കിലൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒ എൻ വി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശബ്ദഭംഗിക്കും പ്രയോഗ ഭംഗിക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ കവിതയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി വ്യക്തമാക്കണം ശബ്ദഭംഗി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കവി എന്ത് ടെക്നിക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പ്രയോഗ ഭംഗി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം കൂടി അതിൽ വ്യക്തമാക്കണം അത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്തിന് ആസ്വാദനം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത് ഒന്ന് ആസ്വാദനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കവി കൃതി പ്രമേയം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കണം രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ആ കവിതയുടെ പൂർണ്ണമായ ആശയം ഒന്ന് ഗദ്യരൂപം ആ കവിതയുടെ പൂർണ്ണ ഗദ്യരൂപം തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ആശയം കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ശബ്ദഭംഗിക്കും പ്രയോഗ ഭംഗിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് കവി എന്തൊക്കെ ഈ ഈ കവിതയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് കൂടി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആസ്വാദനം തയ്യാറാവും ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പുറം രണ്ട് പുറം ഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വരും ഈ ഒരു ആസ്വാദനം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാതെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുതും നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയാലും അത് ശരിയായിരിക്കും അപ്പം അത് എഴുതാനുള്ള ഒരു ആർജവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര മതി അത്രയും വോള്യം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കവിതയുടെ ഗദ്യ രൂപം തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ് മായ്ച്ചോട്ടെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപന്യാസത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഈ പാഠമാഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ഉപന്യാസം നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപന്യാസം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉപന്യാസത്തിന് എത്ര മാർക്കാണ് മക്കളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ആ ഏഴ് മാർക്കാണ് ഉപന്യാസത്തിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഉപന്യാസത്തിന് മിനിമം എന്താണ് വേണ്ടത് മിനിമം അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് വേണം ഉപന്യാസത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ ഒന്ന് തരാം കേട്ടോ ഉപന്യാസം ഈ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ അത് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ആസ്വാദനം തയ്യാറാക്കുകയും വേണം അത് ചോദ്യം തരാം ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഏകദേശം അഞ്ച് ഖണ്ഡിക വേണമെന്ന് മാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതവിടെ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക അഞ്ച് ഖണ്ഡിക മീൻസ് അഞ്ച് പാരഗ്രാഫാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഉപന്യാസത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ആമുഖം അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ആമുഖം ആമുഖത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് മാം പറയാം ഒരു ആമുഖത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ ഒന്ന് അപഗ്രഥിക്കുക ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ആമുഖമായിട്ട് വേണ്ടത് വിഷയ അപഗ്രഥനം തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ ഒന്ന് അപഗ്രഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപന്യാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാരഗ്രാഫിൽ അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് വേണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് ആദ്യ പാരഗ്രാഫിൽ വേണ്ടത് വിഷയത്തെ ഒന്ന് അപഗ്രഥിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് തരാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താണ് മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി എന്നൊരു വിഷയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിന് എന്തെങ്കിലും റെലവൻസ് ഉണ്ടോ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ടോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആധുനിക കാലത്ത് വളരെയധികം പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി എന്നുള്ളത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ രണ്ടും മൂന്നും നാലും പാരഗ്രാഫുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് മാം ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി എന്ന കാര്യത്തെ നമ്മൾ നമുക്കതിനെ അനുകൂലിക്കുകയും പ്രതികൂലിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില പോയിൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും യാ അത് ശരിയാണ് ചിലത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ മലയാളികൾ നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കും എവിടെ പോയാലും മലയാളം സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളിയാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആ വ്യക്തിത്വത്തെ മൂടി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ അല്ല അഭിമാനത്തോടു
അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് എന്നിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ പത്രത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റീസെൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചേർക്കാം കൂടാതെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധ അതേ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലിനെ പോലെയുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ശൈലികൾ അവയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപന്യാസത്തിലേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം പ്രശസ്തരുടെ വാക്കുകൾ പ്രശസ്തരുടെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം എന്നിവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പ്രശസ്തരുടെ വാക്കുകൾ ഇനിയൊന്ന് കവിതയിലെ വരികൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും മറ്റ് കവിതയിലെ വരികൾ അതെല്ലാം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇന്ന് ജൂൺ എത്രാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വായനാ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ വായനാ വാരം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വായനയുടെ പ്രസക്തി എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ കോട്ടിങ്സ് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശസ്ത ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കവിതയിലെ വരികൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപന്യാസത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വരി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഇനിയുള്ളത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ എനിക്കിവിടെ ഞാൻ കുഞ്ഞാങ്ങ് കാണുമോ മായിച്ചോട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഭാഗം മായിച്ചോട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫിന് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണൂല ഞാനാണെങ്കിൽ അവിടെ കുഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് അതിനൊരു ഉപസംഹാരം അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് തന്നെയാണല്ലേ മക്കളെ ഒന്നുവിടെ കഴിഞ്ഞു രണ്ടും മൂന്നും നാലും പാരഗ്രാഫുകളിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്രത്തിലോ ഒക്കെ വരുന്ന വിവര വിശ് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തകളെയാണ് ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലെ അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഉപസംഹാരം എന്നാണ് ആ പാരഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതിനൊന്ന് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഉപസംഹാരത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക അത് നമ്മളുടെ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ് ഈ ഉപസംഹാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അത് സ്വാഭിപ്രായം എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നു സ്വാഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കണം ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം ഒരു തിനൊരു പ്രസ ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവും ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ജലമലിനീകരണമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിഹാര നിർദ്ദേശം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ജലമലിനീകരണം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവസാന പാരഗ്രാഫിൽ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് ഉപന്യാസത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് അഞ്ച് അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് വേണം ആദ്യത്തെ ദാമുഖം വിഷയാഭഗ്രഥനം ആണ് രണ്ടാമത്തെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ശൈലികൾ പ്രശസ്തരുടെ വാക്കുകൾ കവിതയിലെ വരികളെല്ലാം രണ്ടും മൂന്നും നാലും പാരഗ്രാഫുകളിലാക്കി ക്രമപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക ഏറ്റവും അവസാന പാരഗ്രാഫ് ഉപസംഹാരമാണ് അത് സ്വന്തം അഭിപ്രായം ആ അഭിപ്രായത്തിൽ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താവും നല്ലൊരു ഉപന്യാസം ഉപന്യാസത്തിൻ്റെ വോള്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണം ഏകദേശം ചോദ്യ പേപ്പറിൽ തന്നെ എന്താണ് കിട്ടാറ് രണ്ട് പുറത്തിൽ കവിയാതെ ഉപന്യസിക്കുക രണ്ട് പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുതുന്ന ഷീറ്റിൻ്റെ ബോത്ത് സൈഡ് ആ രണ്ട് സൈഡിലും അതിൽ എക്സീഡ് ആവരുത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പാരഗ്രാഫൊക്കെ അത്രയും എഴുതാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയൂലേ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതും കാരണം അതിന് ഏഴ് മാർക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ വോള്യം ആകെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് എഴുതി വെച്ചോളൂ ആണെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് തരും ഏഴ് മാർക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം അതിന് എങ്ങനെ ഉപന്യ
ഈ പോയിൻറ്റ്സ് അതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മാർക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തെ നമുക്ക് ഇത് ഇതൂടെ ഒന്ന് ഇല്ലേ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഉപന്യാസം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം ഈ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യം എഴുതട്ടെ എവിടെയാണ് മക്കളെ എഴുതുക ഏതായാലും ഇത് ഞാൻ വായിച്ചു ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ആ ചോദ്യം എഴുതുക ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ എഴുതി വെച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അയച്ചു തരാൻ വേണം വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉപന്യാസം ഈ ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് തരികയാണ് എ ഫോർ പേപ്പറിലാണ് ഈ ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഉപന്യാസം വിഷയം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഈ കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി ഏതാണ് മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി നമുക്ക് ഇപ്പോഴും തന്നെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി ഏ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല മലയാളത്തെ നമ്മൾ മാതൃഭാഷയാണ് അമ്മിഞ്ഞ പാലിലൂടെ നമ്മളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഭാഷയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതും മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി അല്ല നമ്മളെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം മലയാളം മറക്കുന്ന ആരെങ്കിലും മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്ത് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്ത് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും മലയാളി മലയാളം മറക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾ ഈ ഉപന്യാസത്തിൽ മാം തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് മാം തന്നു ബോർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയെടുക്കണം രണ്ട് ചോദ്യോത്തരം പാഠഭാഗത്തിലെ രണ്ട് ചോദ്യോത്തരം എഴുതാനുണ്ട് ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ എഴുതണം ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ വർക്കുണ്ട് എന്നാലും ചെയ്യണം കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു യൂഷ്വൽ ക്ലാസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വിഷയത്തിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കണം ഇത് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ എന്നല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് മാമിന് അയച്ചു തരണം ഉപന്യാസം നിങ്ങളുടെ അസസ് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അത് നോട്ട് ബുക്കിലല്ലാതെ എ ഫോർ പേപ്പറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് നോട്ട് ബുക്കിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതത് അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം അസൈൻമെൻറ്റ് കുറേ കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ എ ഫോറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വരച്ച് ഹെഡിങ് ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് എ ഫോർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എ ഫോറിൽ എഴുതിയാൽ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യപ്രദം മാമിന് മാർക്ക് ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഇതിന് മാർക്ക് തരുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടോ അപ്പം അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മലയാള ഭാഷ എന്ന കവിതാഭാഗത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥാഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ സി യു ബൈ